بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار چھٹ پٹ بننے والے یہ مٹھائی یا پیڑے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو صرف اور صرف مشکل سے تین سے چار منٹ میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں نہ ہی ہم نے اس میں چولہا جلانا ہے کوئی کوکنگ اس میں نہیں ہوگی نہ کنڈینس ملک جائے گا نہ دودھ جائے گا نہ کھویا اور نہ ہی اس میں جو ہے ملک پاؤڈر کچھ بھی ہم اس میں ایڈ بھی نہیں کریں گے اور صرف اور صرف تین چیزوں سے بنا کر ہم اس کو تیار کریں گے کھانے میں بہت ہی یمی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور جو ہے ہیلدی بہت زیادہ ہیں جھٹ پٹ جو ہے نا آپ بنائیں فوراً سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں بچوں کو ان کو آپ بنا کر دیں بچوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے تو چلیں فٹافٹ سے ریسیپی اسٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے لاسٹ تک واچ کیجیے گا ریسیپی کو تو اس کے لیے میں نے یہاں ایک باؤل میں لیا ہے ون فورتھ کپ دیسی گھی اور یہ بالکل جمع ہوا بھی نہیں ہے بالکل میلٹ ہوا ہوا بھی نہیں ہے آدھا جمع ہوا ہے آدھا میلٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیسی گھی میں بنائیں تو یہ ریسیپی اچھی بنے گی ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پاؤڈر شوگر یعنی سمپل نارمل گھر کی چینی کو لے کر میں نے اس کو گرائنڈر میں پیس لیا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بس ہم نے بیٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور یہ سمپل ہاتھ والے وسک سے یعنی ہینڈ وسک سے آرام سے کام ہو جائے گا الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ہم نے اتنی دیر پھینٹنا ہے کہ یہ اچھے سے جو ہے نا فلفی ہو جائے گا چاہیں تو آپ اس کو اسپیچلا کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو آپ بیٹر سے ہی کریں یا وسک سے کریں اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اور چار سے پانچ منٹ میں جب دیکھیں گے اس کا کلر چینج ہو گیا اور یہ فلفی ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا چینی اور گھی اچھے سے فلفی ہو چکے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے پھینٹنا ہے اور جتنا اچھا آپ نے اس کو پھینٹیں گے اتنے ہی اچھے آپ کے مزیدار پیڑے بنیں گے اچھی ریسیپی بنے گی دو سے تین منٹ لگیں گے تین سے چار بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور جب اس کنڈیشن میں آ جائے گا اسٹیج پہ آ جائے گا تھوڑا سا اس میں ہم بادام بھی ڈال دیں گے کٹے ہوئے آپ چاہیں تو کوئی بھی اس میں نٹس ڈال سکتے ہیں پستا کاجو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑے سے بادام ڈالے ہیں بادام ڈال کے بھی اس کو اچھے سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور بیٹر کو اب ہم ہٹا دیں گے بیٹر کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا یعنی ہینڈ ویس کا کام ختم ہو گیا اب یہاں پہ مین جو چیز ہے اس کی ایک بھنے ہوئے کالے چنے ہیں یہ ایک کپ چنے ہیں میرے پاس یہ چھلکا اترا ہوا ان کا یہ والے چنے ہیں آپ چاہیں تو چھلکے سمیت بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں نے پاؤڈر بنا لیا گرائنڈر میں ڈال کے بالکل باریک پاؤڈر کر لینا آپ نے اور اس میں ڈال دیں گے ڈال کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک دفعہ مکس کر لیں اس کے بعد میں اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہاتھوں کی گرمی سے گھی میلٹ ہوتا رہے اور یہ اچھے سے آپس میں کمبائن ہو جائے اور جڑ جائیں ٹھیک ہے تو دیکھیں صرف اور صرف تین چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی اور کچھ پیس میں نہیں جائے گا اچھا میں نے یہاں پر چینی کو پیستے ہوئے دو سے تین الائچیاں بھی شامل کر دی تھیں اور جن سے بہت ہی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہے تو آپ الگ سے الائچی پاؤڈر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے تو اگر لگے کہ یہ نہیں جڑے بہت زیادہ مکس کرنے کے باوجود تو آپ دو سے تین کھانے کا چمچ اس میں گھی مزید شامل کر سکتے ہیں گھی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہ موسم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں گھی بہت جلدی جم جاتا ہے تو جلدی سے جڑتا بھی نہیں ہے بائنڈنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو میں نے دو چمچ یہاں پر ڈالے تھے اور دو تین چمچ بعد میں مزید شامل کیے اور جب تک کہ یہ اچھے سے بائنڈ نہ ہو جائے لیکن آپ نے بہت زیادہ گھی نہیں ڈالنا بس آپ نے دیکھتے رہنا ہے اسے دباتے ہوئے اچھے طریقے سے کہ جب آپ کو لگے کہ بائنڈنگ ہو رہی ہے جڑ رہا ہے تو تب آپ نے گھی اور نہیں ڈالنا تو ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے لیکن جب بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے گی تو بس گھی کو چھوڑ دیں یا میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈو بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ایک چھوٹا سا پیڑا ہاتھ میں لیں گے اس کو گول کریں گے اور پریس کر کے اس طرح انگلی کی مدد سے نشان بنا لیں گے تو اس طریقے سے ہم جو ہے تمام پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو دیکھیں اس طریقے سے سارے کے سارے جو ہے میں نے پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے اب جو ان کے درمیان میں نے سوراخ کیا تھا اس میں میں پستہ جو ہے یہ کٹا ہوا ڈال دوں گی تاکہ خوبصورت لگے تو آپ نے دیکھا کہ جھٹ پٹ یہ کتنی جلدی بن کر تیار ہو گئے مشکل سے چار سے پانچ منٹ لگے اور یہ بن کر تیار ہو گیا کوئی چولہا جلانا نہیں پڑا یہ کھانے میں اتنے مزے کے لگتے ہیں آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے بغیر چولہا جلائیے بنائے ہیں اور بالکل فیل نہیں ہوتا تو بہت ایزی سمپل ریسیپی ہے بہت ہیلدی ہیں چنے ویسے کھانے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ بہت ڈرائی لگتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ بنا کر بچوں کو دیں تو